portion, a big portion of my 13th month pay. Eh, Diyan ko kinukuha yung aking pang pondo sa mga iba't ibang investments na aking pinapasok. Welcome back to Peaceabilities. Armand Benko po, your host. Uh, we're talking about 30th month pay. What to do with it. Uh, bago tayo nag-break, sinabi natin na sa Christmas spending, doon na kagad na uubos yung ating 13th month pay. Kung kakapasok na lang po sa programa, eh, balikan nyo po. Ah. Balikan nyo po. Meron ako mga inuna na dapat or pwedeng paggamitan ng ating 13th month pay. Pangbayad ng utang. Pangbayad ng utang pang ating mga medical uh, check-up, pang repair sa bahay o sa sakyan, yung ating uh, uh, pinag-uipunan na siguradong pagkagastosan sa inaarap tulad ng tuition fee, enrollment, emergency fund, yung pagpondo, at ngayon, uh, bago natin nandito tayo sa Christmas spending, pinaalala pa natin yung cash reserves. So, halos nasa huli na. Second to the last, yung Christmas spending. Eh, sir, dyan nauubos yung pera namin eh. Uh, yung mga gastusin ngayong Pasko. Now, paano ba pwedeng i-address yan yung mga gastusin? Sa food! Di ba, oh, alam nyo naman, hindi na bago yung potluck. Lahat naman po ngayon naapektuhan. Kaya kung meron kayong mga uh, kainan sa pamilya, reunion, eh, practicing yung potluck. Uh, Kanya-kanyang dala, pag-usapan, pagplanuhan para hindi magdoble-doble kung ano yung dadali ng isa. Uh, panghimagas ba? Main meal ba? Uh, yung uh, pantulak ba? O pambara? Uh, seafood ba? Sino yung sa karne? Sino yung sa dessert? Uh, it's not so bad na medyo i-taper down na natin. Kalimutan na natin o wag na natin gawin yung... Na, hindi ko ba napapansin pag Pasko? Pag uh, December 25, 26 o January 1, 2, 3 yung mga masasarap na pagkain na hinanda natin, ayaw na natin kainin kasi dalawa, pangatlong araw na natin kinakain, nasasayang, ang daming sobra. So, uh, do away with uh, waste stage. Mali din yung waste stage. Eh. Diba? Sayang. Uh, sobra-sobra, kakaramihan, natatapon pa. Activities. Isipin yung mga activities na hindi magastos. Last year, bibida po ako dahil dun sa Uh, pinagandaan ng mga bata uh, Nandito lang po kami sa uh, bahay uh, Marami kami Dito lang, hindi, kaila, hindi kami makalabas Dahil uh, nagtitipid At uh, hindi, wala rin masyadong mapuntahan We had one of the best uh, activities And Christmas spending Dahil uh, ang, yung aming indoor activity Dito sa maliit naming lugar Sampuho kami, ten Uh, nine adults and one toddler yung aking apo three years old last year but uh, we had a blast uh, we had indoor games here we played uh, basta marami mo kami uh, activities ang ginawa uh, tawanan masaya nakapagod miskin na nandito lang sa uh, maliit naming lugar uh We stayed the wee hours of the night. We played domino. Ewan ko kung alam niyo po yung domino. Yung nagdudugtong-dugtong. Kasi kaya ng sundan ng aking three-year-old na apo last year. Uh, hanggang madaling araw. Tapos may mga prizes din. Uh, iba't iba yung uh, aming prizes. Activities need not be go to the theme park, go to the resort, uh, babiyahe, lilipad sa airplane. Uh, na mauubos yung 13th month pay nyo. Baka kulang-kulang pa. Think, uh, be, be very, very creative uh, The reason for having those activities Mahaari pa rin makamit Ito nga, meron akong experiment The past couple of weeks Marami dito sa mga nanonood sa feasibilities Alam yan, meron akong mga sinusubukan Online, via Zoom Activities that seem to be uh, worthwhile Nakakatuwa uh, A good way to bond 
Uh, yung mga nakakasama ko hanggang wee hours, uh, aaminin ko po sa inyo, that is part of my experiment on uh, how to have activities online that uh, will still be meaningful and fruitful. Mga regalo naman, regalo. Hindi lahat ng regalo kailangan bilhin, kailangan gastusan. Tatlo po ang pwede nating iregalo. Ang ating oras, ang ating pawis, at yung may kinalaman sa ating kaperahan. Hindi ho lahat ng regalo binibili. Naalala ko noon, nung lalo na eh, walang-wala pa tayo, ang mga regalo ho namin sa isa't isa, did vouchers. did D-E-E-D. D-E-E-D. Ibig sabihin, gawa. Yung anak ko, susulat niya uh, sa perasong papel, medyo maganda. Every week, lilinisin ko yung kotse mo, Papa. Yun ang... Uh, regalo niya sa akin. Kasi, sadyante pa lang siya, no? Wala pa, kulang yung allowance niya. Hindi siya nakakatipid. Pero may regalo siya sa akin. Hindi related to treasure or money. Related sa time and talent. Siya maglilinis ng kotse uh, uh, every week uh, for the first quarter of the year. Yun ang regalo niya. Uh, ako, magla- uh, ako ang uh, maglalaba para dun sa isang anak. Noong lumalaki sila, wala po kami niyaya, uh, living like in the, in the States, kanya-kanyang uh, chore. So, isa sa mga regalo, eh, hindi mo nagagawin yung chore mo. Ako nagagawa para sa lo- sa'yo. Yan ang regalo ko. Meron pa kaming uh, nerisume na activity last year as far as gifts. Gift giving is concerned. Meron talagang physical gift, may item, pero nine adults and uh, one toddler. Pero bawat isa ho sa amin, isa lang ang regalo. Tapos merong laro, i-google nyo po. Ah, ayaw kong kainin yung oras natin. White elephant. Google nyo po yun. That's a very nice activity, nice game involving gift giving, gift exchange. Kaya isa lang yung bibiling ko regalo para sa pamilya. Kasi we will get into an activity, white elephant. I-google nyo po yan, nakakatawa. Uh, miskin na sa YouTube Hanapin nyo uh, How to play White elephant game ha? So Christmas spending Alam niyo po Dati Katulad nung Marami Ubus ang 13 month pay ko dyan Kulang pa Kaskas pa yung credit card uh, Pero ngayon po eh, Yan ang pinaka list Na pinagagamitan Ng aking 13th month pay Ang Christmas spending Whether you believe it or not Now Last news pang-invest. A portion, a big portion of my 13th month pay, eh, dyan ko kinukuha yung aking pangpondo sa mga iba't ibang investments na aking pinapasok. Just to give you an idea, just to give you an idea, Gcash, pamilyar po kayo sa Gcash. Sa loob ng Gcash, merong isang uh, feature doon, G-Invest. Merong isang UITF o pondo doon uh, a Atram Global Technology Feeder Fund. Uh, tingnan nyo na lang po. Gusto ko lang kayong silawin. Alam nyo ba yung nilagay na pera last year doon sa uh, pondo na yon sa G-Invest sa loob ng Gcash? Sa isang taon, as of last Friday, 39% ang paglago niya. 39%. Ang pera po sa bangko, 0.2%. 0.2%. Ang stock market po natin, hindi nag-10% uh, uh, sa isang taon. Ito, 39%. Eh, lalo na yung Bitcoin, yung la, siguro ma, uh, doon sa sumusubaybay sa atin, uh, lagi nyo na lang narinig, si Arban Benko ba, Polyco Foundation ba, may ari ng Bitcoin? Wala pong may ari ng Bitcoin. Uh, inipilit lang namin mapaintindi sa inyo na we are in the digital times, we're living in the digital world. Bitcoin is your best bet for a digital asset. Times three. Imagine, yung perang pinasok last year, kung nagpasok ka ng 10,000 pesos, 31,000 na yung halaga noong nilagay mong uh, sa Bitcoin last year. Eh kung naglagay ka ng 100,000, 300,000 na. Kung naglagay ka yung 1 million, 3 million na best uses of 30th month pay. Uh, hindi po siya pang Christmas spending lamang. So marami sa inyo, matagal nang sumusubaybay sa amin. 
may get one year na tong feasibilities in cbrc.ee yung feasibilities facebook eh uh, five six years na ang Colaico Foundation dalawang dekada na tatlong taon na kaming nagsasabi tungkol sa Bitcoin bakit kayo hindi pa pumapasok sa Bitcoin dahil bakit pa ho kayo nanonood eh meron kaming binabahagi sa inyo na legal, legit at uh, makakatulong sa inyo sa inyo kailangan aralin ninyo uh, payang Bitcoin at kayo mismo ay uh, maging bihasa masanay mahusay na gumamit nitong digital asset, cryptocurrency, specifically Bitcoin. Best uses of 13th month pay, bayad utang, medical maintenance, home or vehicle repairs, additional savings for expected expenses in the future, pandagdag sa emergency fund, pang build up ng cash reserves, yes, pang Christmas spending, at pwedeng pang-investing. Okay? So, kayo, ano ang gagawin nyo sa inyong 13th month day? Final note, akin pagtatapos, this will be definitely kakaibang Pasko. Kakaibang Pasko. Akala natin, uh, iba na yung Pasko last year, December 2020. Iba pa rin. Lalong mas iba itong Paskong 2021. But we can still enjoy, lalo na, the spirit of Christmas and the real reason of the season that it is not on the presence, mga regalo, but the presence and the coming of our Lord Savior. Maraming maraming salamat po. Hanggang sa susunod na lunes, Peaceabilities, 7 p.m., CBRC, that TV not presents but presents pagkatapos na pagkatapos ng pagsara ng ating programa ngayon lang dahil magkikita-kita tayo sa susunod na lunes maraming maraming salamat bye